തീവ്രമായ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിരസമായ ക്വാറന്റീൻ ദിനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരിസര ശുചിത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള കൗതുകകരമായ അറിവുകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടി ഫിസിക്സ് പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചേഴ്സ് ലോസ് ലേ ഹിഡൻ നൈറ്റ് ഗോഡ് സെറ്റ് ലെറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ബി ആൻഡ് ഓൾ വേഴ്സ് ലൈറ്റ് പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും ഇരുളു മൂടിക്കിടന്നു ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പിന്നീടെല്ലാം പ്രകാശപൂരിതമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ഇപ്രകാരമാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇരുളു മൂടിക്കിടന്ന ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെയും അറിവുകളെയും മാനവ സമൂഹത്തിന് ദശാബ്ദങ്ങളായി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത മഹാശാസ്ത്രജ്ഞനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഇരുളു മൂടിക്കിടന്ന അറിവുകളെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിക്കുകയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്തത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ന്യൂട്ടൺ നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കണിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു ദി കോർപ്പസ്ക്യുലർ തിയറി സൂര്യപ്രകാശം ഏഴ് നിറങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് പ്രിസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു സൺലൈറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് ബൈനോമിയൽ തിയറം ആവിഷ്കരിച്ചതും ന്യൂട്ടൺ തന്നെയായിരുന്നു ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപവിഭാഗമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലസിന്റെ പിതാവായി കൂടി സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ അറിയപ്പെടുന്നു ജർമ്മൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ലൈറ്റ്നിറ്റ്സുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന പുതിയ ഒരു ബലത്തെ പറ്റി ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് പുതിയ അറിവുകൾ സമ്മാനിച്ചതും ന്യൂട്ടൺ തന്നെയായിരുന്നു തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങൾ വഴി അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ തന്റേതായ അഭിപ്രായവും തന്റേതായ സമർപ്പണവും നടത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക്കായ ഫിലോസഫിയ നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന മഹാഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു ന്യൂട്ടന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഇനി ഫിസിക്സ് പ്ലസ് കടന്നു പോകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച ഒരു പ്രിമച്യൂർ ബേബി ആയിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ പ്രസവ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത വയറ്റാട്ടിമാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ ശിശു ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ അത്ര മാത്രം വലിപ്പം ഇത് അധിക കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അകാല ജനനത്തെയും അനാരോഗ്യത്തെയും മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് തന്റേതായ സംഭാവനകളുമായി ന്യൂട്ടൺ മുന്നേറിയത് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ജനനത്തിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് തന്നെ ന്യൂട്ടന്റെ അച്ഛൻ നിര്യാതനായിരുന്നു ഐസക്കിന്റെ ജനനശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മ പുനർവിവാഹം ചെയ്തു പിന്നീട് അമ്മുമ്മയുടെ കൂടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്താണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ജീവിച്ചത് പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെയും കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കുവാനും കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുവാനും ആ കൃഷിസ്ഥലവും പരിസരവും സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധമായ അത്ഭുതവുമില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ന്യൂട്ടനെ ഗ്രാൻഡാമിലെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു കാറ്റാടികളും പട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ ചലന പ്രതിഭാസങ്ങളോട് ന്യൂട്ടന് ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു വൈദ്യനായിരുന്ന ക്ലാർക്കിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ അക്കാലമത്രയും താമസിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ക്ലാർക്കിന്റെ ഭാര്യ ആ പരിചയം അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണമായി പുതിയ അറിവുകളും കൗതുകങ്ങളും ക്ലാർക്കിൽ നിന്നും ന്യൂട്ടൺ നേടിയെടുത്തു ക്ലാർക്കിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകളായിരുന്നു സ്റ്റോറി പതിനാല് വയസ്സുകാരനായ ന്യൂട്ടന് പത്തു വയസ്സുകാരിയായ സ്റ്റോറിയോട് പ്രണയം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രണയകാവ്യം ന്യൂട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രണയകാലത്തിന് അധികം ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ തന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രായോഗിക വാദത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു വിവാഹവും കുടുംബ ജീവിതവുമെല്ലാം തന്റെ ധൈഷണിക ജീവിതത്തിന് ഒരു വിനയായി തീരുമെന്ന് ഒരുപക
എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ താഴേക്ക് മാത്രം വീണു എന്തുകൊണ്ട് വായുവിൽ നിശ്ചലമായി നിന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പോയില്ല തുടങ്ങിയ അനേകം ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയഗതിയിലേക്കും സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്നൊരു കഥ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു സംഭവ കഥയാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും രസികൻ പടച്ചു വിട്ട ഒരു കഥയാണോ എന്ന് ഇന്നും വ്യക്തമല്ല കഥകൾക്കപ്പുറം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞു കിടന്ന അനേകം അധ്യായങ്ങളെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭ തന്നെയായിരുന്നു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ധാരാളം ശിഷ്യരും ആരാധകരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തൻ്റെതായ ചില സ്വഭാവ വൈചിത്ര്യങ്ങൾ കൂടി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ എതിരാളികളെ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളിൽ കൂടി ഏത് വിധേനയും അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ വാസ് നോട്ട് എ പ്ലസൻറ്റ് മാൻ എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പോലും ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ലൈബ്നിറ്റ്സുമായി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന തർക്കം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണമാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപവിഭാഗമായ കാൽക്കുലസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ന്യൂട്ടണോ ജർമ്മൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ലൈബ്നിറ്റ്സോ അക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉയർന്നു നിന്ന ഒരു വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു ഇത് പ്രശ്നത്തിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി വിഷയം റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് വന്നു അക്കാലയളവിൽ തന്നെ ന്യൂട്ടൺ റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ പദം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഏവരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂട്ടന് അനുകൂലമായിരുന്നു സൊസൈറ്റിയുടെ വിധി ആ വിധിക്ക് ശേഷം അധിക കാലം ലൈബ്നിറ്റ്സ് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാലയളവിൽ ന്യൂട്ടൺ ഇപ്രകാരമാണ് പ്രതികരിച്ചത് ആ ജർമ്മൻകാരന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞു റോബർട്ട് ഹൂക്കുമായി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്ന തർക്കം മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനും ന്യൂട്ടനേക്കാൾ വളരെ സീനിയറുമായിരുന്നു റോബർട്ട് ഹൂക്ക് പ്രിസം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി ന്യൂട്ടൺ എത്തിച്ചേർന്ന അറിവുകൾ തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി മുൻപേ സ്ഥിരീകരിച്ചതായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഹൂക്കിന്റെ വാദം എന്നാൽ ഹൂക്കിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലും കണ്ടെത്തലുകളിലും ധാരാളം പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ കൃത്യമായ വിശകലനം നൽകിയത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തമായ തർക്കങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ന്യൂട്ടന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ പരുഷമായ ഇടപെടലുകളും പ്രതികരണങ്ങളും ഈ തർക്കങ്ങളിലെല്ലാം പുറത്തു വന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അനാഥത്വം ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ പുനർവിവാഹം മറ്റൊരു വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ പ്രണയ നൈരാശ്യം ഇഴയ്ക്കിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദാരിദ്ര്യം പൊക്കം കുറവായതിന്റെ അപകർഷതാ ബോധം ഇതെല്ലാമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാവുന്ന സ്വഭാവ വൈചിത്ര്യങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരുക്കൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് ശാസ്ത്ര ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു എന്തു തന്നെ ആയാലും ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അനിഷേധ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മഹത് വ്യക്തി തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ നിർദാക്ഷിണ്യമുള്ള പരുക്കൻ പ്രതികരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടും അനേകം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടണ് എന്നാൽ ബൃഹത്തായ തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ അനുമോദിക്കാനെത്തിയ ഒരു ആരാധകനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ കടൽ തീരത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ബാലൻ മാത്രമാണ് കുറച്ച് മുത്തുചിപ്പികളും അതുപോലെ ശംഖുകളും ഞാൻ പെറുക്കിയെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമൂല്യമായ പല രത്നങ്ങളും ആ കടലിൽ ഇപ്പോഴും പൂഴ്ന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും പെറുക്കിയെടുക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ലാളിത്വത്തോടു കൂടി പ്രതികരിച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു ന്യൂട്ടന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യവും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം തൻ്റെ എൺപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തോട് ന്യൂട്ടൺ വിടവാങ്ങി കടലിൽ പൂഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന അനേകം രത്നങ്ങളായ അറിവുകൾ ഇനിയും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താനാകാതെ ന്യൂട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചും പുതിയ അറിവുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകി നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം